चला तो मित्रों वीडियो में पहू अपन एस टी आई मेन मैथ एंड रिजनिंग मधी पंद्रह प्रश्न आंसर स्पष्टीकरण का ही प्रश्न अतिशय सोपे होते जे सेकंदा मे सुटत परंतु का ही प्रश्न खरोखरच अवगड़ होती का ही प्रश्न मला ही सुटले नहीं आंसर स्पष्टीकरण मैं देव शकलो नहीं यठिका मीते ही मान्य करते परंतु जास्तीत जास्त आ शक्य तवे स्पष्टीकरण मैं ये वीडियो में देने का प्रयत्न के लिए चैनल वाली सर्व वीडियो पहा गणित नक्की सोप जाए तुम्हारा चला तो पहू मग प्रश्न वीडियो में पहू अपन एस टी आई मेन दोन हजार अठरा मध्य मैथ एंड रिजनिंग से जे शहत्तर के नव्वद सर्व प्रश्न आंसर स्पष्टीकरण एक दोन प्रश्न अे मला ही सुटले नहीं मी मान्य करते कारण विनाकारण मोठेपणा दाखनेपेक्षा जे ये नहीं नहीं मान्य के लिए चांगल के पद्धति अपन पहूया जे का गणिता के प्रश्न है तो सर्वे स्पष्टीकरण तुम्हारा मिलते हैं परंतु रिजनिंग से एक दोन प्रश्न है तो प्रश्न मला ही सुटले नहीं आयोग प्रमाण उत्तर मैं तुम्हारा संग चला तो पहू मग प्रश्न को पेला प्रश्न होता सांकेतिक भाषे वोडिंग एंड डी कोडिंग ये पहा दोन वक्य दिल्ली है सांकेतिक रूपांतर पुढ़ दिल है तो यह जर दो का विचार के आय कैन आय कैन है दोनों वक्या सेम है तो प्रमाण जो संकेतांक मधे जर विचार के तर आर ए एन रैन और पीओ एल पोल पोल रैन मे दोन शब्द दोन संकेतांक सारखे हैं बाकी चे दोन शब्द संकेतांक सारखे नहीं जे का दोन वक्य दिल्ली है यह महती वो अपन प्रत्येक शब्दा संकेतांक कि वर्ड कोड कि डी कोड संगू शक नहीं मनु ये उत्तर है महति अ व ब पुरे नहीं तो यह पद्धति तुम्हारा प्रश्न सोड़वा लगे त्यानंतर दुसरा प्रश्न है एक चौरसाकृति आ समान आकारा सपाट आरशे एक तर हा विज्ञान वर का प्रश्न है याच उत्तर नेमक मला ही महती नहीं परंतु आयोग ने दिल्ला है पर्याय क्रमांक एक आरसा एक वर पड़ना आपाती किरणा सा लंब तो यह पद्धतिन हा प्रश्न पहुन घया विज्ञान शिक्षक हा चल पद्धति संगू शको यन पहूया पुढ़ प्रश्न पुढ़ प्रश्न है दिल्ली युक्ति वादातील तर्क काळजीपूर्वक अभ्यास आणि सर्वात जवळून त्यासारखा तर्क वापरणारा पर्यायातील एक युक्तिवाद निवडा जर रात्रीच्या जेवणासाठी मी खास पदार्थ तयार केले तर माझे कुटुंबीय खुश होतील जर मी चौपाटीवर भटकायला गेले तर मी सैलावून खुश होईन आज खूप खुश कुटुंबियापेक्षा स्वतः खुश असणे मी पसंद करेन म्हणून मी चौपाटीवर भटकायला जाईन तर याचे सर्व पर्याय जर वाचले तर पर्याय पहिला आणि हा दिलेला उतारा हे सेम आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल यावरून हे जर प्रश्न तुम्ही स्वतः प्रश्नपत्रिका घेऊन वाचला तर नक्कीच याचा अंदाज येईल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे एका प्राणी प्रजातीत नवजात मादी वयाचे दोन महिने झाल्यानंतर प्रौढत्व प्राप्त करते आणि त्यानंतर हे खूप महत्वाचा शब्द आहे पहा प्रौढत्व प्राप्त करते आणि त्यानंतर अनुकूल परिस्थिति पांच वर्षापर्यत सरासरी दोन महीन एक नवजात मादी जन्म देते जर मे समूह एकमेव प्रौढ़ मादी का एक महीन स्तनपान कालावधि पूर्ण अपघा मृत्यु मुहूह फिर नवजात मादी उरली अनुकूल परिस्थित आठ महीने पूर्ण होता लगे समूह मद्या एकूण संख्या निवड़ा यह प्रकार का प्रश्न है तो हा प्रश्न कसा सोडवाय जर आप विचार के एक महीना दुसरा महीना तीसरा महीना चौथा महीना त्यानंतर पांचवा सहावा सतवा और आठवा तो पहा एक जी मादी है तिला एक महीना पूर्ण मजे आखी एक महीन ती प्रौढ़ हो एक मादी है लक्षा घया इतन पुढ़े दोन महीने जार ती ए पिला जन्म देल मे तो एक वाड़ला हा जन्म दिल्ला है हि मूल मादी दोन महीन प्रौढ़ी त्यानंतर हीच मादी पुन्हा दोन महिन्यानंतर आणखी एका पिलाला जन्म देईल ही सुरुवातीची मादी दोन महिन्यानंतर दोन महिन्यानंतर जन्म दिला त्यानंतर आणखी दोन महिन्यानंतर ही एका पिलाला जन्म देईल म्हणजे जी सुरुवातीची मूळ मादी होती ती चौथ्या महिन्यात सहाव्या महिन्यात आणि आठव्या महिन्यामध्ये दोन दोन महिन्याच्या फरकानं प्रौढ़र जन्म दिल्ला है त्यानंतर पहा आता ही जन्म दिल्ली जी मादी है हि दोन महीन इत तो प्रौढ़ होनतर प्रौढ़ ही मादी पुनः एक पिला जन्म देल मे पुनः दोन महीन आता जर आप विचार के समूहा मदें संख्या 
तर ही पहिली सुरुवातीची एक जन्म दिलेली दुसरी त्यानंतर तिसरी चौथी आणि पाचवी तर अशा प्रकारे पाच मादी त्या समूहामध्ये असतील आणि याचा जो पर्याय क्रमांक आहे तो पर्याय क्रमांक आहे दोन पाच मादी तर या पद्धतीनं हा प्रश्न तुम्हाला सोडवायचा आहे यानंतर पुढचा प्रश्न आहे अलीकडे काही चित्रपट खूप खर्च करून तयार करणे आले तयार केलेले आहेत परंतु त्यांची गल्ल्यावरील मिळकत पाहता त्यांच्या खर्चाचे समर्थन करता येत नाही अत्यंत कमी खर्चात तयार केलेले आणि समीक्षकांनी आणि लोकांनी मोठ्या प्रमाणात डोक्यावर घेतलेले चित्रपट आहेत खरे पाहता काही दिग्दर्शकांनी कमी अंदाजपत्रकाचे यशस्वी चित्रपट बनवल्यानंतर खर्चिक पण पण अपयशी चित्रपट बनण्याचा प्रयत्न केला आहे जर दिग्दर्शकांना लोकप्रिय चित्रपट बनवायचे असतील तर त्यांनी छोट्या अंदाजपत्रकाला चिटकून राहायला हवे हे अवघड आहे तर या सर्वांचा जर विचार केला ना हे सर्व पर्याय जनरली आहेत म्हणजे जनरली विचार केला तर या ठिकाणी तीन नंबरचा पर्याय जर विचार केला चित्रपटाचा खर्च त्याची लोकप्रियता निश्चित करणारा घटक असेलच असं नाही हे जनरल वाक्य सुद्धा आपण म्हणू शकतो की बाबा चित्रपटाचा खर्च आणि त्याची लोकप्रियता याचा काहीही संबंध नाही या प्रकारचं हे जनरल वाक्य आहे फक्त आपल्याला हे वाचण्यामध्ये एवढा वेळ जातो तर याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे पहा जर काही निर्भय व्यक्ती वगळता कोणीही शर्यत जिंकत नाही हे विधान चूक आहे हे विधान चूक आहे याचा अर्थ निर्भय व्यक्ती वगळता कोणीही शर्यत जिंकत नाही याच्यातला कुठलंही एक नाही वगळा एकतर नाही वगळा किंवा हे वगळता वगळा किंवा काही वगळा तर तुम्हाला एक लक्षात येईल जे निर्भय नसतात पहा काही निर्भय व्यक्ती वगळता म्हणजे याचा अर्थ निर्भय नसलेले कोणीही शर्यत जिंकत नाही म्हणजे शर्यत जिंकतात म्हणजेच निर्भय नसलेले शर्यत जिंकतात याचा अर्थ काही व्यक्ती ज्या शर्यत जिंकतात त्या निर्भय नसतात पर्याय क्रमांक तीन बरोबर असणार आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे प्रवीण अजय राहुल सोहेम तर या ठिकाणी जे काही स्पष्टीकरण आहे तर हे स्पष्टीकरण किंवा याचं उत्तर जे दिलेलं आहे आयोगानं ते पर्याय क्रमांक तीन आहे फक्त माहिती ब किंवा अ आणि क या दोन्हीचा मिळून आपण हा प्रश्न सोडवू शकतो यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे या ठिकाणी ए बी सी डी ई हे पाच खेळाडू वेगवेगळे खेळ खेळतात ते हॉकी क्रिकेट कबड्डी आणि खो खो चार खेळ खेळतात ए तीन खेळ खेळतो पण हॉकी खेळत नाही बी आणि ई तीन खेळ खेळतात पण कबड्डी खेळत नाही सी व डी कबड्डी खेळतात सी दोन खेळ खेळतो पण क्रिकेट व खो खो खेळत नाही तर याचा जर चार्ट बनवला तर त्या चार्ट वरून तुम्ही उत्तर काढू शकता आणि उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक चार क्रिकेट आणि खो खो प्रश्न व्यवस्थित हे करून घ्या यानंतर पाहूया आता पुढचे प्रश्न म्हणजे जे गणिताचे प्रश्न आहेत हे प्रश्न मी तुम्हाला सांगू शकतो की वीस सेकंदात कसे सोडवायचे तर पहा एका पिशवीत फक्त एक रंगी असलेले चार भिन्न चेंडू आहेत नेमके बारा वगळून सर्व चेंडू निळे आहेत नेमके एकवीस वगळून सर्व चेंडू पिवळे आहेत नेमके वीस वगळून सर्व चेंडू लाल आहेत नेमके एकोणीस वगळून सर्व चेंडू हिरवे आहेत तर पिशवीत एकूण किती चेंडू आहेत तर यासाठी ट्रिक्स अशी आहे हे बारा अधिक एकवीस अधिक वीस अधिक एकोणीस या चारी संख्यांची बेरीज करा ती बेरीज येते बहात्तर आणि या ठिकाणी चार रंग आहेत म्हणून ह्याला तीन न भागा उत्तर येईल चोवीस तर हा प्रश्न वीस सेकंदामध्ये तुम्ही सोडवू शकतात याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन चोवीस चेंडू असतील यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न या ठिकाणी जो पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे पहा एका संपादनुक चाचणीमध्ये गटाची सरासरी आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे बासष्ट म्हणजे काहीतरी विद्यार्थी आहेत आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या गटाची सरासरी आहे बासष्ट उच्चांक गुण प्राप्त करणाऱ्या वीस टक्के विद्यार्थ्यांची सरासरी एकोणनव्वद असून निचांक प्राप्त करणाऱ्या पंचवीस टक्के विद्यार्थ्यांची सरासरी छत्तीस आहे तर उरलेल्या मधल्या टक्केवारीच्या विद्यार्थ्यांची गुणाची सरासरी किती असेल असा प्रश्न आहे तर हा प्रश्न सहज सुटतो समजा त्या वर्गामध्ये शंभर विद्यार्थी आहेत त्यांची सरासरी बासष्ट आहे म्हणजे शंभर गुणिले बासष्ट एकूण गुण झाले सहा हजार दोनशे आपल्याला समजायचं आहे शंभर टक्के म्हणजे शंभर विद्यार्थी त्यापैकी आता वीस विद्यार्थ्यांची जर सरासरी विचार केली तर ती आहे एकोणनव्वद आणि ह्यांचा गुणाकार जर केला वीस गुणिले एकोणनव्वद तर तो येतो सतराशे ऐंशी त्यानंतर पंचवीस विद्यार्थी म्हणजे पंचवीस यांची सरासरी आहे छत्तीस 
तर यांचा गुणाकार येईल नऊशे आणि ह्या दोन्हीची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येईल दोन हजार सहाशे ऐंशी तर पहा वीस टक्के विद्यार्थ्यांचे एकूण गुण सतराशे ऐंशी पंचवीस टक्के विद्यार्थ्याचे एकूण गुण नऊशे शंभर टक्के विद्यार्थ्याचे एकूण गुण बासष्टच्या सरासरीनं सहा आता हे वीस टक्के आणि हे पंचवीस टक्के म्हणजे टोटल झाले पंचेचाळीस टक्के आता राहिले पंचावन्न टक्के आता ह्या पंचावन्न टक्क्याची जर सरासरी काढायची असेल तर ह्या सहा हजार दोनशे मधून हे सव्वीसशे ऐंशी वजा करूया हे वजा केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल तीन हजार पाचशे वीस आणि याला पंचावन्न भागा पंचावन्न भागल्यानंतर तुम्हाला उत्तर येणार आहे याचं चौसष्ट आणि म्हणून याचा पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर असेल तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवायचा आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न मी पुरुष आहे दत्तूचा मुलगा माझ्या मुलाचे वडील आहेत तर पहा दत्तूचा मुलगा समजा जर आपण असा विचार केला दत्तू दत्तूचा मुलगा हा माझ्या मुलाचा वडील आहे म्हणजे दत्तूचा जो मुलगा आहे तो माझा मुलगा म्हणजे माझा मुलगा म्हणजेच हा स्वतः माझा झाला माझ्या मुलाचा वडील आता पहा हा मुलाचा मुलगा झाला आणि हा माझा मुलगा म्हणजेच माझा पण झाला तर या ठिकाणी दत्तू दत्तूचा मुलगा आणि मुलाचा मुलगा हा माझा मुलगा आहे याचा अर्थ हा मुलगा आणि हा माझा हे एकच आहे आणि मी पण एकच आहे तर मी माझा आणि दत्तूचा मुलगा एक असेल तर दत्तू हा माझा माझे वडील असतील पर्याय क्रमांक चार उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच यानंतर पुढचा प्रश्न आहे सहा वाहने एका ओळीत उभा केली आहेत उजव्या टोकाला असलेले वाहन निवडा तर या ठिकाणी जी माहिती दिलेली आहे आपल्याला ही माहिती जर संपूर्ण आपण वाचली किंवा लक्षात घेतली तर आपल्याला लक्षात येईल की उजव्या टोकाला कोणतं वाहन आहे आणि नेमकं कसं शोधायचं तर सर्व वाक्य आपण वाचून घेऊया उजव्या टोकाला असलेले वाहन डम्पर नाही मोटार बाईक व डम्पर एकमेकाच्या शेजारी नाहीत छोटी व्हॅन व गाडी एकमेकाच्या शेजारी आहेत लॉरी डाव्या बाजूने पहिले वाहन आहे आणि टेम्पो उजवीकडून दुसरे वाहन आहे तर आता या ठिकाणी जर निरीक्षण केलं तर समजा ही डावी बाजू आहे आणि ही उजवी आहे तर डावीकडून टेम्पो हे उजवीकडून दुसरे आहे म्हणजे हे टेम्पो हे दुसरं वाहन आहे उजवीकडून इकडं पहिलं कोणचं तर असणार आहे आणि डाव्या बाजूचे पहिले वाहन लॉरी आहे इकडं लॉरी आहे तर पहा टेम्पो आणि लॉरी हे पहिलं वाहन आहे डावीकडून आणि हे दुसरं वाहन आहे उजवीकडून त्यानंतर काय सांगितले पहा आपल्याला मोटार बाईक व डम्पर शेजारी नाहीत आता मोटार बाईक आणि डम्पर शेजारी नाहीत आणि आपल्याला सांगितले की उजव्या टोकाला असलेले वाहन डम्पर नाही आता डम्पर इथं नाही आणि मोटार बाईक आणि हे शेजारी नसेल तर ते ह्या दोन नंबरच्या इकडं असणार आहेत त्यानंतर छोटी व्हॅन व गाडी एकमेकाच्या शेजारी आहे म्हणजे या ठिकाणी जर छोटी वाहने असेल आणि गाडी हे एकमेकाच्या शेजारी आहेत हे दोघं जण चिटकून आहेत आता या ठिकाणी राहिलं कोणतं फक्त लिहायचं आपल्याला डम्पर आणि मोटर बाईक आता जर समजा डम्पर आणि मोटर बाईक एकमेकाच्या शेजारी नसतील तर ते आणि हा दुसरा असेल तर एक वाहन नक्कीच इकडं असेल इकडं आहे परंतु इकडं डम्पर शेवटी नाही असं सांगितलंय डम्पर डाव उजवीकडे नाही म्हणजे या ठिकाणी असेल मोटार बाईक आणि मग डम्पर या ठिकाणी असू शकतं किंवा या ठिकाणी असू शकतं काही माहिती नाही आपल्याला डम्पर कुठं आहे परंतु मोटार बाईक सर्वात उजवीकडे आहे आणि आपल्याला विचारले उजव्या टोकाला असलेले वाहन म्हणून मोटार बाईक हे पर्याय क्रमांक एक नंबरचं उत्तर बरोबर असेल तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवू शकतो आपण यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया या ठिकाणी पुढचा प्रश्न असा आहे विधान एक एक्स गुणिले एक्स बरोबर वाय गुणिले वाय तर एक्स नेहमीच वाय इतका असेल तर पहा बरोबर आहे कारण एक्स गुणिले एक्स म्हणजे समजा चार गुणिले चार असेल आणि त्याच्याबरोबर दुसरी संख्या असेल तर ती चार गुणिले चारच असेल तरच गुणाकार्यांचा सोहळा येईल म्हणजेच एक्स नेहमीच वाय इतका असणार आहे त्यानंतर एक्स गुणिले एक्स गुणिले एक्स वाय गुणिले वाय गुणिले वाय तर एक्स इतका नेहमीच असू शकेल वाय म्हणजे इथं मे बी असं म्हणतय तर या ठिकाणी पहा मे बी आपल्याला सांगितलेलं आहे तर या ठिकाणी मे बी सांगितलेलं असल्यामुळं म्हणजे आपल्याला एक तर असं म्हणावं लागेल एक्स 
हा बरोबर असेलच असं नाही आणि इथं म्हणतंय एक्स बरोबर वाय आहे म्हणजे हे दोन्ही विसंगत विधान आहेत या ठिकाणी म्हणतंय एक्स नेहमीच वाय इतका असेल आणि या ठिकाणी जर हे असं असेल आणि हे जर असं असेल तर हे पण दोन्ही सारखंच असायला हवं म्हणजे हे दोन्ही विधानं विसंगत आहेत म्हणून या ठिकाणी एस आणि एस दोन्ही असत्य आहेत पर्याय क्रमांक तीन उत्तर असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे पहा नीता शाळेतून तिच्या घरी दोन पॉईंट पाच किलोमीटर ताशी वेगाने चालते आणि बारा मिनिट उशिरा पोहोचते एके दिवशी तिने चार किलोमीटर ताशी वेगाने चालायचे ठरवले व ती पंधरा मिनिट लवकर पोहोचली तर तिची शाळा घरापासून किती किलोमीटर अंतरावर असेल हा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे तर हा प्रश्न कसा सोडवायचा स्पष्टीकरण सह मी तुम्हाला सांगतो तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला शाळेचं आणि घराचं अंतर माहीत नाही समजा या ठिकाणी घर आहे आणि या ठिकाणी शाळा आहे तर नीता सुरुवातीला पहा या ठिकाणी आपल्याला माहिती दिलेली अशी दोन पॉईंट पाच किलोमीटर वेगाने दोन पॉईंट पाच किलोमीटर प्रति तास वेगाने जर गेली तर ती पंधरा मिनिट उशिरा पोहोचते म्हणजे सॉरी बारा मिनिट उशीर होतो आणि चार किलोमीटर प्रति तास वेगाने जर गेली तर ती पंधरा मिनिट लवकर पोहोचते तर आता या ठिकाणी लक्षात आला असेल तुम्हाला उशीर बारा मिनिट होतो आणि पंधरा मिनिट लवकर पोहोचते याच्यामध्ये जर विचार केला आपल्याला तर या ठिकाणी सत्तावीस मिनिटाचा फरक आहे बारा मिनिट उशिरा पंधरा मिनिट लवकर आणि जर आपण घर ते शाळा अंतर जर आपण एक्स मानलं एक्स किलोमीटर तर याचं सूत्र आपल्याला असं लिहिता येतं एक्स छेद दोन पॉईंट पाच वजा एक्स छेद चार बरोबर म्हणजे थोडक्यात आपण काय केलेलं आहे ह्या दोन्हीच्या वेळातला फरक म्हणजे हे झालं सत्तावीस छेद साठ तर हे सत्तावीस छेद साठ काय लिहिलं तर या ठिकाणी तासामध्ये रूपांतर केलेलं आहे आता हे जर समीकरण तुम्ही सोडवलं तर तुम्हाला घर आणि शाळेतलं जे अंतर आपण एक्स किलोमीटर मानलेलं आहे ते निघेल तर हे सोडवायचं कसं पाहूया चार न एक्स ला गुन्हा चार एक्स वजा दोन पॉईंट पाच न एक्स ला गुन्हा दोन पॉईंट पाच एक्स छेदामध्ये ह्या दोन्हीचा गुणाकार केला तो येईल दहा बरोबर सत्तावीस छेद साठ आता हे समीकरण सोडवत असताना पहा समीकरण कसं सोडवायचं या ठिकाणी या ठिकाणी चार एक्स मधून दोन पॉईंट पाच एक्स गेल्यानंतर या ठिकाणी शिल्लक राहील एक पॉईंट पाच एक्स छेदामध्ये आहे दहा बरोबर सत्तावीस छेद साठ त्यानंतर एक्स बरोबर हे सत्तावीस छेद साठ आणि एक्स ला गुणाकारामध्ये एक पॉईंट पाच आहे ते या ठिकाणी भागाकारामध्ये जाईल एक पॉईंट पाच आणि हे दहा भागाकारामध्ये इकडे आल्यानंतर गुणाकारामध्ये येईल आणि जर आपण हा गुणाकार केला तर एक्स बरोबर हे येईल दोनशे सत्तर वरचा गुणाकार खालचा जर गुणाकार केला साठ गुणिले एक पॉईंट पाच तर तो येईल नव्वद शून्य शून्य कटली नऊ एक नऊ नऊ त्रिक सत्तावीस आणि म्हणून एक्स बरोबर तीन किलोमीटर हे उत्तर असेल तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक जर विचार केला आपण तर पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर आहे तर हा प्रश्न आपण या पद्धतीनं सोडवूया यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न या ठिकाणी पुढचा प्रश्न असा आहे सातवी मधील प्रत्येक विद्यार्थी फक्त एका खेळात आनंद घेतो नेमके तीस विद्यार्थी वगळून सर्व कबड्डीचा आनंद घेतात नेमके एकतीस वगळून सर्व विद्यार्थी फुटबॉलचा आनंद घेतात आणि नेमके फुटबॉलचा आनंद न घेणाऱ्या विद्यार्थी इतकी वगळूनच सर्वजण खो खोचा आनंद घेतात नेमके सदोतीस वगळून सर्वजण हॉकीचा आनंद घेतात एकही विद्यार्थी इथे उल्लेखलेला न केलेला व इतर कोणत्याही खेळाचा आनंद घेत नाही हॉकी खेळाचा आनंद घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर्शवणारा सर्वात योग्य पर्याय निवडा तर हा प्रश्न जो आपण आता चेंडूचा प्रश्न सोडवलेला आहे त्याच पद्धतीनं सोडवायचा आहे तर पाहूया स्पष्टीकरण कसं करायचं आपण या ठिकाणी तर जो चेंडूचा प्रश्न आपण सोडवलता सर्व संख्यांची बेरीज करायची तर पहिल्यांदा तीस विद्यार्थी सोडून सर्व विद्यार्थी कबड्डी खेळतात त्यानंतर एकतीस वगळून फुटबॉल खेळतात त्यानंतर पुन्हा एकतीस सोडूनच खो खो खेळतात आणि त्यानंतर सदोतीस सोडून हॉकी खेळतात तर पहा या ठिकाणी आपण जी माहिती लिहिलेली आहे याचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल तीस सोडून कबड्डी एकतीस सोडून फुटबॉल एकतीस सोडून खो खो सदोतीस सोडून हॉकी या सर्वांची बेरीज करा ही बेरीज येईल नऊ आणि हे तीन चोक बारा एकशे एकोणतीस चार खेळ आहेत म्हणून तीन न भागा या ठिकाणी तीन एक तीन तीन चोक बारा तीन त्रिक नऊ म्हणजे 
एकूण खेलाडू जे है ते है त्रेच एकूण खेलाडू आता जर ये एकूण खेलाडू जर त्रेच आती तो तीस सोडन कबड्डी मे कबड्डी तेरा विद्यार्थी एक तीस सोडन फुटबॉल मे है बारह विद्यार्थी खेल रहे एक तीस सोडन खो खो मे पारा खेल रहे सदतीस सोडन त्रेच मधुन अपन वजा करते लक्षा गया त्रेच मधुन सत्तीस गर रहा सहा तो हॉकी खेल संख्या जी है ती है सहा तो आता हाथिक अपने पर जर विचार तीस कबड्डी न खेल रे वन फिफ्थ तीस ऐसी वन पंचम जर के तो ये तो सहा मन ये पर जर विचार खो खो च आनंद न घेना न घेना है तीस निम्मे विद्यार्थी संख्या निम्मे पंद्रह आप हॉकी खेल जर विद्यार्थी मिल सहा खेलाडू नहीं फुटबॉल का आनंद न घेना विद्यार्थ्या एक पंचम अंश आता यह फुटबॉल का विचार के फुटबॉल से एक तीस है नहीं नर कबड्डी का आनंद न घेना यठिका खो खो पतीस होता एक तीस दोन है सोला पॉइंट पांच है तो कबड्डी का आनंद न घेना तीस विद्यार्थी एक पंचम अंश मे तीस गुणिले एक छेद पांच जी संख्या है ती हॉकी खेल है तो यह पद्धति ने ये उत्तर है पर क्रमांक तीन कबड्डी का आनंद न घेना विद्यार्थ्या एक पंचम अंश यठिका पहा कबड्डी का आनंद न घेना तीस विद्यार्थी एक पंचम अंश हॉकी खेल तो यह पद्धति हा प्रश्न अपने सोडवायो है जर का गड़बड़ी मे स्पष्टीकरण देता का चुका कि बोलता का बदल मनापासन सॉरी आखी एक मी मान्य कर मी का सर्वस्व नहीं गणिता मदला सगत महत्व स्पष्टीकरण देने का जेवड़े जमल तेवे प्रश्न मैं प्रयत्न के लिए का ही प्रश्न से मैं डायरेक्ट उत्तर दिल ही मी मान्य करते कारण सर्व प्रश्न मेला ही जमती नहीं सर्व विद्या परीक्षे खूब खूब शुभेच्छा चैनल वाली जास्तीत जास्त वीडियो पहा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच